హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తుంది జీవీఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పుప్పాల శివాజీ రీజనింగ్ సిక్స్టీన్త్ యూనిట్ దశాంశ వివరణ వెర్బల్ రీజనింగ్ దశాంశ వివరణ సిక్స్టీన్త్ యూనిట్ ఇందులో ఫోర్ టైప్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి స్టేబిలైజేషన్ బాల్ గ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ ఫైవ్ గ్రాఫ్స్ ఈ యూనిట్ ఇప్పుడు నోట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా చూడండి పట్టిక సమస్యలు బాగ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ ఫైవ్ గ్రాఫ్స్ పట్టిక సమస్యలు అంటే టేబులైజేషన్ పైన టేబుల్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఈ విధంగా టేబుల్ ఇచ్చేస్తాడు కింద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తాడు అంటే మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ బొమ్మ ఉత్పత్తి అధికంగా ఉందో చూడమంటుండు మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల ఏది ఏ బొమ్మ ఎక్కువ ఉత్పత్తులు ఉందో చూస్తే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లూడో బొమ్మ ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది అందుకోసం ఆన్సర్ లూడో అని పెట్టేశాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి తొంభై ఏడు వరకు మోనోపోలి బొమ్మల ఉత్పత్తి అభివృద్ధి ఎంత శాతం మోనోపోలి బొమ్మ ఏది మోనో పూల బొమ్మ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఏడు తొంభై ఐదు తొంభై ఏడు ఉన్నాయి కదా అభి ఎంత శాతం అభివృద్ధి ఎంత ఉత్పత్తి అభివృద్ధి ఎంత శాతం అంటే నూట ఇరవై ఐదు మైనస్ నూట ఐదు బై నూట ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వస్తుంది దీన్ని సాల్వ్ చేసి కొట్టేస్తే పంతొమ్మిది శాతం రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరం షేబుల్ ఉత్పత్తి చెస్ ఉత్పత్తి శా ఎంత శాతం అంటుంది పంతొమ్మిది వందల చెస్ చెస్ చూసుకోవాలి తొంభై ఏళ్ళు చెస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రావడం జరుగుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఏంటంటే స్కేబుల్ స్కేబుల్ చెస్ బై స్కేబుల్ వేసినాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏ రకమైన బొమ్మల తయారీలో పది సంవత్సరం స్పష్టంగా ఒకే రకం పెరుగుదల ఉందంటే మోనోఫోలో నెక్స్ట్ సెకండ్ కమ్మె రేఖ చిత్రాలు కమ్మె బార్ గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ అంటే బార్ బార్ ఎలా వేస్తాం సేమ్ ఆ విధంగానే ఇస్తారు కింద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పైన ఇచ్చిన కమ్మె రేఖ చిత్రం ప్రకారం శీత విప్లవం అధికంగా విజయవంతమైన దేశం ఏది అని అంటుండు శ్వేత విప్లవం చూడండి కింద శ్వేత విప్లవం గురించి అడిగిండు కాబట్టి యుఎస్ఏ జపాన్ ఇండియా అసంపూర్ణ సమాచారం ఇక మన శ్వేత విప్లవం అనేదే కనబడట్లేదు కాబట్టి అది అసంపూర్ణ సమాచారం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు ఇలా చేయాలి పాల ఉత్పత్తిలో ఒక సంపూర్ణ ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్న దేశం ద్వితీయ స్థానంలో ఏది ఓ ఇదే పెద్ద ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏమైనా అవుతుంది ఏది యుఎస్ఏ ఆన్సర్ ఇస్ యుఎస్ఏ ఫ్రాన్స్ న్యూజిలాండ్ మధ్య పాల ఉత్పత్తి ఒక సంవత్సరం గల నిష్పత్తి ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ న్యూజిలాండ్ ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ ఉంది న్యూజిలాండ్ ఇక్కడ ఉంది దీని మధ్య ఎంత శాతం అంటుండు అది న్యూజిలాండ్ త్రీ ఉంది ఫ్రాన్స్ ఏమో అప్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉంది విధంగా చేస్తే మనకు త్రీ బై టూ వస్తుంది త్రీ బై టూ అంటే త్రీ ఇస్ టు టూ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేఖా చిత్రాలు లైన్ గ్రాఫ్ రేఖా చిత్రాలు అంటే ఇట్లా రేఖ కలిసి ఉంటాయి లైన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇట్లా గ్రాఫ్ ఇచ్చి కొంత క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మరియు తొంభై ఎనిమిదిలో సంవత్సరం కంపెనీ యొక్క అమ్మకాల భేదం తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది చూసుకోవాలి తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది చూసుకుంటే మనకు ఒకటి సిక్స్టీ ఉంది ఒకటి ఫార్టీ ఫైవ్ భేదం అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ చేస్తే పదిహేను కోట్లు అత్యల్ప అత్యధిక అమ్మకాల మధ్య గల శాతం అని అంటే ఎక్కువ తక్కువ ఏది ఉంది తొంభై ఐదు టూ థౌజండ్ వన్ తొంభై ఐదు ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి తక్కువ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ట్వంటీ ఉంది నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ 
రావడం జరి కంపెనీ యొక్క సరాసరి అమ్మకం సరాసరి అంటే మొత్తం అవి ఎంత ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఒక థర్టీ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ టోటల్ సెవెన్ ఉన్నాయి బై సెవెన్ వేస్తే త్రీ నైంటీ బై సెవెన్ వస్తుంది దాన్ని కొట్టి వేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టోర్స్ అనమాట మొత్తం సరాసరి సంవత్సరంలో కంపెనీ యొక్క అమ్మక విషాద పెరుగుదల గత సంవత్సరం పోలిస్తే కనిష్టం ఎంత ఉందంటే కనిష్టం అంటే ఎక్కువ అనమాట రెండు వేల ఒకటిలో ఎక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఫైవ్ గ్రాఫ్ ఫైవ్ గ్రాఫ్ అంటే ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఒక పుస్తకం తయారు వివిధ వస్తువులపై ఖర్చుల యొక్క శాతం కింద ఇవ్వబడి ఉంది ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది గ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కింద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పుస్తకం కత్తరించి బెండు చేసే ఖర్చు పేపర్ ఖరీదు ఎంత శాతం అని అంటుండు పుస్తకం కత్తరించిన బెండు పుస్తకం కత్ కత్తరించింది బెండు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా పేపర్ ఖరీదు పేపర్ ఖరీదు పైన థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు కదా అని ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటే అప్ టు ఫార్టీ త్రీ అనమాట ఆన్సర్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకటన సంబంధించిన సెక్టార్ కోణం కంటే రుసుము సూచించిన సెక్టార్ కోణం ఎంత అంటుండు కోణం అని అడుగుతుండు అంటే ఇక్కడ చూడండి టోటల్ సెక్టార్ కోణం ప్రకటన సంబంధించి ప్రకటన తీసుకోవాలి టెన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రుసుము సంబంధించి రుసుము రుసుము సంబంధించింది ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూసుకోండి హండ్రెడ్లో సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే మనకు త్రీ సిక్స్టీలో ఎంత పర్సెంటేజ్ కోణం అనేది కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ ఓకేనా ఈ హండ్రెడ్లో సెవెన్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మొత్తం ఏడు ఉన్నాయి కదా ఏడు కోణాలు ఉన్నాయి ఏడు ఏడు కోణాలు ఉన్నాయి ఏడు కోణాల్లో సెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోణాలు హండ్రెడ్లో సెవెన్ అనుకుంటే త్రీ సిక్స్టీలో ఎంత త్రీ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ అంటే సి ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ముద్రణ ఖర్చులు ముప్పై వేల ఆరు వందలు అయినప్పుడు దాన్ని చెల్లింపు దాని రాయల్టీ రుసుము అంటే దాని రాయల్టీ విలువ కనుగొను లెక్క ప్రకారం ఇవ్వబడింది ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్ టు ముప్పై వేల ఆరు వందలు సెవెంటీన్ ఇంటూ ముప్పై వేల ఆరు వందలు బై పద్దెనిమిది శాతం చేస్తే ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కొద్దిగా ఫాస్ట్ చెప్పడం జరిగింది కొద్దిగా మీకు అర్థం కాకుంటే కొద్దిగా ఆయి మీరు నోట్ చేసుకొని నేను చెప్పిన విధంగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ జై హింద్